हाय मॉमीज एंड डैडीज वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया तो बहुत हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लाए हैं आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा कबीर पूरे दिन में क्या क्या खाता पीता है काफ़ी लोग हमसे क्वेरीज पूछते हैं कि बेबी का डाइट चार्ट बताओ अब मेरा बेटा 14 मंथ्स का हो गया है तो जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसके पूरे दिन का खाने पीने का रूटीन वो नॉर्मली ट्वेल्व टू एटीन मंथ्स के बच्चों के लिए अप्लाई करता है इससे आगे के लिए भी कर सकता है बिकॉज मुझे लगता है कि अब कबीर एक प्रॉपर जो फैमिली रूटीन ही होता है उसमें आ गया तो ये उन बच्चों के लिए भी अप्लाई करेगा आई होप ये वीडियो आप एंजॉय करोगे स्टार्ट करते हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए वेलकम टू मॉम कॉम इंडिया स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह अगर पसंद आएगा तो लाइक बटन को जरूर हिट करना मैं इसमें आपको पूरे दिन का कबीर का डाइट चार्ट ही नहीं ये भी बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या चीजें हैं जो बच्चों के खाने में अवॉइड करनी चाहिए एंड वेट गेन के परस्पेक्टिव से वन टू टू ईयर की जो एज ग्रुप है उसको किस तरह से हमें व्यू करना चाहिए तो आइए मैं आपको उसके पूरे स्केड्यूल के बारे में बताती हूँ तो कभी नॉर्मली 5:45 या 6 एम के आसपास उस टाइम तक उठ जाता है तो सबसे पहले जब वो उठता है तो मैं उसे देती हूँ कुछ सिप्स ऑफ ल्यूक वॉम वाटर यानी कि गुनगुना पानी गुनगुना पानी एकदम से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको जगा देता है और एक्टिवेट कर देता है तो होता क्या है कि काफ़ी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कभी गुनगुना पानी पेंगे तो इमीजिएटली हमें जो पॉटी है वो भी आ जाती है तो कबीर में मैंने ये बहुत मेजर चेंज देखा जब से मैंने उसे गुनगुना पानी देना शुरू किया कि इमीडिएटली करने के 10 से 15 मिनट में उसको पॉटी आके उसका स्टमक क्लियर हो जाता है जिससे वो बहुत ही एक हैप्पी स्टार्ट ऑफ द डे उसका जो है वो हो जाता है उसके बाद सात बजे एक घंटे के गैप में मैं उसको देती हूँ सीरियल नॉर्मली ओट्स हो गया आ, दलिया हो गया या फिर केलॉक्स का चौकोस जो है वो उसको बहुत पसंद है तो उसको मैं क्या करती हूँ काओ मिल्क के साथ मिक्स करके अच्छे से बना लेती हूँ थोड़ा सा उसमें शुगर डाल देती हूँ स्वीटनर की तरह एक साल से पहले मैं कबीर के लिए कभी शुगर नहीं डालती थी तब मैं फ्रूट्स यूज़ करती थी जो स्वीट होते थे जैसे बनाना हो गया एप्पल हो गया प्रूंस हो गया बट अब क्योंकि वो एक साल से ऊपर है तो थोड़ा सा जो मैं शुगर है वो डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्वीट हो जाए बट स्टार्ट ऑफ द डे सात बजे उसका होता है सीरियल से सीरियल बच्चों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और अच्छा भी लगता है डाइजेस्ट करने में भी इजी होता है तो जो एक उनका किक ऑफ होता है पूरे दिन का जो सारी एक्टिविटीज इतनी सारी उनको करनी होती है उसके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है एक सीरियल देना और जब आप उसे मिल्क काओ मिल्क के साथ ऐड कर देते हो तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो और भी बढ़ जाता है उसके बाद ये आ, करने के बाद हम सवा सात साढ़े सात के आसपास नीचे पार्क में चले जाते हैं पार्क में जाके उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वो काफ़ी खेलता है तो उसकी काफ़ी एनर्जी लगती है तो जो उसने खाया होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है एक घंटा पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस ऊपर आते हैं ऊपर आने के बाद 8:30 पे मैं उसको देती हूँ एक ब्रेकफास्ट उस ब्रेकफास्ट में जो उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट डेज पे सबसे अच्छा उसको लगता है पराठा तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ जैसे पालक का पराठा दे दिया गोभी का पराठा दे दिया आलू का पराठा दे दिया तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पराठा कभी कभी दाल का पराठा बना दिया तो इस तरह से कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको पराठा दे दिया जैसे उसकी बॉडी में आटा भी चला गया हम मल्टाई ग्रेन आटा यूज़ करते हैं तो दैट वेज ऑल्सो उसमें मतलब जितने भी ग्रीन है वो सारे मिक्स होके एक अच्छा न्यूट्रिशन uh, वैल्यू मिल जाता है प्लस जब आप कोई वेजिटेबल या कोई दाल ऐड कर देते हो तो और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो मैं उसे पराठा देती हूँ जो उसको बटर के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है uh, किसी दिन पैनकेक बना दिया पैनकेक भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है उस पर मेपल सिरप uh, आता है वो आप डाल के दो तो एक थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आ जाता है और मेपल सिरप को भी एक सुपर फूड माना जाता है जो हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है जैसे हनी एक साल के बाद लेने में बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलता है वैसे मेपल सिरप के साथ भी मिलता है तो आप वो कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप पोहा कर सकते हो पोहा में आप सारी सब्जियां भी मिक्स कर सकते हो तो वो भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंच टोस्ट का ऑप्शन है स्क्रैम्बल्ड एग का ऑप्शन है तो ये डिफरेंट वेराइटीज करके मैं किसी किसी दिन उसको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में अराउंड एट थर्टी देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम घर में और खेलता है एंड अराउंड नाइन थर्टी वो अपनी फर्स्ट नैप लेता है उस नैप को लेने से पहले वो अपना मिल्क uh, जो है वो पीता है अब क्योंकि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फॉर्मूला से काउ मिल्क पे तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम जितनी बार भी वो दूध पिए तो हम उसको काउ मिल्क दें और रात के टाइम क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही बार फीट के लौटता है तो उस टाइम पे हम अभी भी उसे फॉर्मूला दे रहे हैं बट दिन में हम उसे टोटली काउ मिल्क देते हैं तो अपना काउ मिल्क लेता है
खोने देती हूँ कि भाई समझ ले वो कि क्या हो रहा है अपने डैडी के साथ थोड़ा खेलता है एंड ट्वेल्व ओ क्लॉक मैं उसे देती हूँ उसका स्नैकर जो कि होता है फ्रूट्स स्नैक्स के लिए मैं कबीर के लिए पूरे दिन में फ्रूट्स ही रखती हूँ क्योंकि फ्रूट्स सबसे इजी टू डाइजेस्ट है सबसे अच्छा ऑप्शन है जब आप सीजनल फ्रूट्स बच्चे को देते हो तो उसके बेनिफिट्स बॉडी को और भी अच्छी तरह से मिलते हैं तो फ्रूट्स uh, में नॉर्मली उस टाइम पे होता है वाटरमेलन होता है पपाया होता है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा होता है कभी ग्रेप्स हो जाते हैं कभी एप्पल uh, जो है थोड़ा ग्रेट करके उसे दे देते हैं नहीं तो उसे थोड़ा हार्ड लगता है चू करने में बाई द वे कबीर के अब छः दांत हैं तो वो काटना भी चीज़ों को सीख गया और वो खुद बाइट करके लेना सीख गया बट हम तो भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट रहे तो ये सारा वैरायटी कभी सिंगल फ्रूट कभी मिक्स करके बट ट्वेल्व ओ क्लॉक उसको मिलते हैं फ्रूट्स ताकि उसको ऐसा भी ना हो कि उसका बहुत पेट भर जाए क्योंकि फ्रूट फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसा हो उसने कुछ खा लिया है और लंच के लिए उसकी भूख अभी बरकरार है तो 12 बजे उसने अपना स्नैक खाया था जो फ्रूट था अब डेढ़ बजे उसको हम देते हैं लंच और लंच जो होता है कबीर का वो नॉर्मली एक राइस बेस्ड चावल बेस्ड मील होती है नॉर्मली क्योंकि हम बंगालीज हैं तो जनरली होता है राइस के साथ उसको फिश करी मिलता है तो वो उसको डिफरेंट तरह की फिशेस खाने को मिलती हैं हर दिन तो उसको वो काफ़ी अच्छा लगता है बहुत इन्जॉय करता है वो उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है किसी किसी दिन हम उसको क्या करते हैं खिचड़ी बना देते हैं और खिचड़ी के साथ फ्राइड फिश रख देते हैं तो वो भी वो काफ़ी इन्जॉय करता है कभी कभी हम राइस और बॉइल्ड एग जो होता है उसको अच्छी तरह से मैश करके उसमें घी डाल के बटर डाल के अच्छा सा एक कॉम्बो बनाते हैं बंगाली लोग इसको इस डिश को जानते होंगे तो वो भी वो काफ़ी इन्जॉय करता है और कभी अगर जैसे मूड नहीं है फिश का या किसी चीज़ का तो हम राइस के साथ उसे कुछ और देते हैं जैसे राजमा दे दिए छोले दे दिए चने दे दिए तो ऐसा कॉम्बो करके बट हम कोशिश करते हैं कि दोपहर की मील जो उसको है हम वो राइस बेस्ड मील दें उसके साथ हम उसे थोड़ा थोड़ा खीरा काट देते हैं ताकि अब सैलेड्स भी वो खाने में इंटरेस्टेड हो तो उसको वो भी बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा लगता है तो ये उसका लंच होता है तो डेढ़ बजे अपना लंच करने के बाद मतलब थोड़ा बहुत खेलने वेलने के बाद कभी तीन बजे अपनी सेकंड नैप लेता है अगेन वो नैप लेने से पहले मिल्क लेता है जो फिर से काओ मिल्क होता है और ये वाला जो मिल्क है वो अराउंड फोर टू फाइव आउंस लेता है बिकॉज लंच के बाद उसका पेट काफ़ी भर गया होता है थोड़ा कम लेता है बट अभी भी उसको आदत है मिल्क लेके सोने की विच वी आर एब्सोलूटली ओके विथ क्योंकि एक दिन में अगर बच्चा बीस आउंस तक डेयरी प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में ले रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है तो तीन बजे वो दूध पीता है और वो सो जाता है और अराउंड 4:30 मतलब डेढ़ से दो घंटे फिर से वो इस टाइम पे नैप लेता है तो अराउंड 4:30 वो उठता है तो 4:30 उठने के बाद थोड़ा सा हम उसे फ्रेश होने देते हैं और पाँच बजे हम उसको सेकंड स्नैक देते हैं दिन का और ये वाला जो स्नैक है ये जनरली होता है कोई ना कोई जूस जैसे कभी हमने उसे एप्पल जूस दे दिया कभी अनार का जूस दे दिया कभी हमने कोकोनट वाटर दे दिया कभी छाछ जो होता है वो दे दिया कभी लस्सी बना के दे दिया कभी उसको सिर्फ दही खिला दिया दही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत हेल्दी ऑप्शन है वो दे दिया तो किसी ना किसी फॉर्म में एक वो जो लिक्विड और ठंडा ठंडा कुछ है वो देना अच्छा रहता है गर्मी का टाइम है बच्चे भी इन्जॉय करते हैं और एक काफ़ी एनर्जी आ जाती है उनके अंदर तो ये करने के बाद अराउंड 5:30 हम दोनों जो है फिर से पार्क चले जाते हैं क्योंकि एक से डेढ़ घंटा उसका फिर से इवनिंग पार्क टाइम होता है उस वाले पार्क टाइम के लिए क्योंकि मुझे पता है कि उसने सिर्फ एक ड्रिंक ली हुई है पाँच बजे उसको थोड़ी भूख वगैरह लग जाएगी तो मैं जनरली अपने साथ लेके जाती हूँ बनाना और ग्रेप्स एंड पार्क के टाइम पे जब भी उसे भूख लगती है अराउंड सिक्स सिक्स फिफ्टीन क्योंकि सबसे ईजी ऑप्शन है बनाना खिलाना और ग्रेप्स तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तो अराउंड सिक्स के आसपास मैं उसे बनाना या ग्रेप्स जो भी मेरे पास होता है वो मैं उसे खिला देती हूँ एज द थर्ड स्नैकर उसके बाद ऊपर आने के बाद अराउंड सेवन टू सेवन के बीच में वो अपना डिनर लेता है और जो डिनर है वो हम कोशिश करते हैं कि रोटी बेस्ड मील हो राइस दोपहर को हो गया सीरियल मॉर्निंग में हो गया तो डिनर हम कोशिश करते हैं रोटी बेस्ड मील हो और जनरली वो खाता है एक चपाती और उसके साथ चिकन तो हम चिकन करी बना देते हैं वो उसको काफ़ी पसंद आता है तो उस तरह से वो खाता है अगर कभी जैसे चिकन का नहीं मूड है और वो काफ़ी दिन से खा रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको जैसे आलू करी है वो बना दिया और साथ में पूड़ी बना दी पूड़ी में हम जैसे चुकंदर होता है चुकंदर को 
पूरा बॉईल करके उसकी प्यूरी बना के उसका आटा गूंद लिया और फिर पूरी बना दी तो क्या होता है कि आप ऐसे वेराइटीज ट्राई करके चीज़ों को और न्यूट्रिशनल और और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दे सकते हो कभी रोटी के साथ भिंडी कर दी कभी रोटी के साथ कुछ ना कुछ और करी वगैरह कर दिया काफ़ी बार ऐसा भी होता है जैसे उसकी अगर कभी थोड़ा सा वो टीदिंग हो रहा है उसको रोटी वगैरह चबाने का मन नहीं है तो हम दलिए की खिचड़ी बना देते हैं उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो वो उसको काफ़ी अच्छा लगता है साबुदाने की खिचड़ी बन सकती है वो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है कभी हम नॉर्मल अगर जैसे दिन में उसने सिर्फ राइस खाया तो हम शाम के टाइम सारे वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी करके दे देते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं बट इस तरह से हम सारे फूड को डिवाइड करते हैं तो 7:45 के आसपास वो अपना डिनर करता है उसके बाद वो फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करता है फिर वो और मैं बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ते हैं बेसिकली तैयारी करते हैं फाइनली स्लीप टाइम के लिए और साढ़े आठ बजे के आसपास मैं उसको लास्ट उसका जो मिल्क का फीड है वो देती हूँ इससे पहले कि वो सोए और ये वाला जो फीड है मैं कोशिश करती हूँ अराउंड सिक्स आउंस बनाने का ताकि उसका पेट जो है जो भी बची कुची भूख है उसके अंदर वो अच्छी तरह से भर जाए नहीं तो क्या होता है अगर बच्चे का पेट ठीक से नहीं भरता तो वो रात को बारी बारी उठता रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है उसको भूख भी लग रही होती है बट नींद भी आ रही होती है और वो ठीक से दूध नहीं पी पाता तो मैं इंश्योर करती हूँ कि वो अच्छे से उसका पेट भरे और फिर वो अपनी जो फाइनल गुड नाइट है उसके लिए तैयार हो जाए और फिर वो सो जाता है अभी लास्ट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वो रात को सिर्फ एक बार फीट के लिए उठता है तो उसकी जो नाइट फीट थी वो और भी कम हो गई है और वो जो एक बार उठता है वो एक दो तीन बजे के बीच में कभी भी हो सकता है जिसमें हम उसको चार से पाँच आउंस दूध देते हैं और वो फिर से सो जाता है तो ये तो हो गई पूरे दिन की बात अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए सबसे पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है बिस्किट्स मैं काफ़ी पेरेंट्स को देखती हूँ कि बहुत ईजिली जब लगता है कि बच्चे को थोड़ी सी भूख लग रही है तो इमिजिएटली बिस्किट निकाल के दे देते हैं एंड आई नो वो बहुत बहुत ही आसान ऑप्शन है बट ऐसे ऑप्शन को टू बी ऑनेस्ट आप तब के लिए रखो वो जब बिल्कुल इमरजेंसी है जैसे आप कहीं बाहर हो और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और सबसे आसान है बिस्किट दे देना मतलब हाइजीनिक भी है आप खुद घर से लाए हो वो सब ठीक है बट घर में नॉर्मल रूटीन में जब हम ये कर देते हैं तो होता क्या है कि बच्चे का इमीजिएट बिस्किट में आर्टिफिशियल शुगर होता है इमीजिएटली बच्चे का पेट भर जाता है और किसी भी तरह से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता बिस्किट को एक एम कैलोरी माना जाता है जो सिर्फ पेट को भरता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कोई नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी देखो वैसे ही बच्चों के लिए जो खाना है वो एक इतना बड़ा आ, काफ़ी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनके बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं खाते तो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए अगर आपको एक भी टाइम ऐसे दिख रहा है कि बच्चे को भूख लग रही है और वो इंटरेस्टेड है खाने में तो उसको बिस्किट या कोई भी ऐसे चॉकलेट्स ऐसी चीज़ों से उस भूख को या उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो आप कोशिश करो कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ बच्चे को कुछ न्यूट्रिशनल दे के दूसरा है कि शुगर जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना करो दिन में जितना मैंने पढ़ा है कि एक से दो साल के बच्चों के लिए दिन में एक चम्मच शुगर पूरे दिन में अगर आप दे रहे हो तो वो ठीक है तो आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके उसे कैसे देना चाहते हो वो आपके ऊपर है बट टोटल दिन में एक शुगर जो है वो बहुत है इसके अलावा आपको शुगर की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रूट्स के साथ मीट करने की कोशिश करनी चाहिए तीसरा जब आप बच्चों के लिए नमक यूज़ करते हो तो नमक हम एक साल के बाद ही डालना शुरू कर सकते हैं तो कोशिश करो आप कभी भी ऊपर से नमक जो है नहीं स्प्रिंकल करो या ना डालो वो जो नमक है वो बॉडी के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है एडवांटेज देने की बजाय तो ऊपर से कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है चौथा जब भी बच्चा खाना खा रहा होता है तो खाने के बीच में कभी भी बच्चे को पानी मत दो कोशिश करो कि खाने से पहले आपने बच्चे को दो से तीन से पानी पिला दिया ताकि जो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई अगर वो खाना खाते खाते बीच में पानी की आदत उसको लग जाएगी तो वो कभी भी खाना ठीक से खाएगा ही नहीं और बॉडी भी उस खाने को ठीक से जो है प्रोसेस नहीं कर पाएगी क्योंकि बीच में इतना पानी जा रहा है इसके अलावा आप फ्राइड फूड जितना हो सकता है बाहर का वो बच्चों के लिए अवॉइड करो काफ़ी ईजिली हम बच्चों को फ्रेंच फ्राइज वगैरह बाहर जाके दे देते हैं मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हम ये जितना अवॉइड देखो वन ऑफ टेस्ट कराने के लिए ये सब चीज़ें ठीक है बट अदरवाइज इसको हम जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है क्योंकि किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है वगैरह हमें नहीं पता बेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा अपने साथ आप जो है फ्रूट्स कैरी करो बिस्किट्स कैरी करो इमरजेंसी के लिए ताकि कभी आपको लगे कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप वो करो नहीं तो अगर आप कोई अच्छी जगह जा रहे हो तो वहाँ पर आप शेफ से रिक्वेस्ट करके कस्टमाइज फूड बनवा सकते हो बच्चों के लिए
कि बच्चों को भूख हमारी तरह नहीं लगती है कि मतलब दो घंटे हो गए तो बच्चे को भूख लग जाएगी बच्चों को भूख लगती है एक्टिविटीज़ करने से तो जितना आप उसको एक्टिविटी कराओगे उतना ही उसकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी उतना उसकी बॉडी जो पहले खाना खा चुकी है या दूध पी चुकी है उसको फटाफट प्रोसेस करेगी और उसको अगली मील के लिए तैयार करेगी तो बच्चों के लिए वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं तो मेक श्योर sure कि आप घड़ी देख के बच्चों को खाना नहीं खिला रहे हो आप उसकी एक्टिविटीज़ के बेस पर उसको खाना खिला रहे हो ये असेस करके कि अब बच्चा अच्छे से थक चुका है खेल चुका है आ, मस्ती कर चुका है और अब उसके खाने का टाइम हो गया आप खुद फर्क देखोगे कि बच्चे में जितना आप एक्टिविटीज कराने के बाद बच्चों का मील प्लान करोगे उतना ही बच्चा अच्छे से खाएगा भी और इंटरेस्टेड भी होगा और एक टिप मेरा ये है कि जितना हो सके बच्चों को मील्स के बाद जो उसका लंच और डिनर होता है उसके बाद थोड़ा सा जो गुड़ है उसे अच्छी तरह से मैश करके खिलाओ गुड़ बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है चेस्ट वगैरह में जितना कंजेशन होता है ये पोल्यूशन की वजह से या नॉर्मली जो गंदगी हो जाती है उस सबको क्लीन करने के लिए टेस्टी भी होता है क्योंकि मीठा होता है तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं तो गुड़ जो है क्लीनर है बॉडी के लिए तो वो ज़रूर करो गुड़ में बहुत आयरन भी होता है जो बच्चों के लिए अच्छा होता है तो ये एक मेरा टिप है जो आपको ज़रूर करना चाहिए अपने बच्चों की हेल्थ के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंगली और मेरे बेबी के अकॉर्डिंगली है बट मोर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक बच्चे की टोटल दिन की प्लानिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आप जिस तरह का खाना खाते हो काफ़ी लोग साउथ इंडियन फूड प्रेफर करते हैं जितना हो सके मतलब मेरे अकॉर्डिंगली एक साल से बड़े बच्चे को जो भी आप खाना खा रहे हो फैमिली फूड जिसे बोला जाता है उसमें लेस सॉल्ट और लेस शुगर अगर आप करके दोगे और उसकी आदत डालोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा पूरा प्रोसेस जो है खाने का वो बहुत आसान हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है शेयर ज़रूर करना है कमेंट हमें ज़रूर करके बताओ अपनी आप भी बताओ कि आप अपने बच्चों को क्या वेराइटीज़ खिलाते हो हमें भी उससे आइडियाज़ मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना एक लाल बटन नीचे दिया हुआ है हमारी बड़ी फैमिली का पार्ट बन जाओ थैंक यू सो मच एंड वील सी यू सोन